I den her video, der viser jeg, hvordan man kan lave et spøgelse på film. Og øh, den teknik, vi bruger i den her video, den hedder dobbelt eksponering. Man kan også gøre det ved hjælp af green screen for eksempel, men det viser jeg i en anden video. Det man skal gøre, det er, at man skal arbejde med en tom baggrund, som er fuldstændig identisk med den baggrund, man bruger i den indstilling, hvor spøgelset er på skærmen. Og det gør man ved at lave to optagelser, hvor kameraet står på præcis samme sted. Man kan også bare lave den samme optagelse, og så bare have en tom baggrund til at starte med. Det bestemmer man sådan set selv. Det er det, jeg har gjort her. Så skal man starte med at få den baggrund til at vare lige så lang tid, som indstillingen med spøgelset gør. Og øh, det starter vi med. I kan se, at jeg laver lige lidt skygger herude, så det skal klippes væk. Vi klipper det væk der, og så klipper vi bare, før jeg kommer ind i billedet. Nu var den jo ikke særlig lang tid, så vi skal lige have den strukket lidt. Det gør vi ved at vælge en frame. Vi går lige en frame, frame tilbage, og så fortæller vi programmet, at den frame den skal trækkes ud. Det gør vi ved at trykke hold derovre, så kan vi sådan set bare trække ind og gøre den så lang, som vi nu har lyst til. Så klipper vi lige det sidste grønne stykke af der. Sådan. Nu har vi en baggrund, som er rigtig, rigtig lang en tom baggrund. Så skal vi bare have et spøgelse til at gå ind i den. Så tager vi bare samme optagelse. Og øhm, så klipper vi der, hvor jeg kommer ind i billedet. Eller måske lige lidt før. Sådan der. Ligger det her hen over. Sådan. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal gøre den halvvejs gennemsigtig. Og så ser det ud som om, at jeg er et spøgelse. Prøv lige at afspille og se, hvordan det ser ud. Man kan jo så lege lidt med gennemsigtigheden. Måske er jeg lige lidt for gennemsigtig her. Det kan godt være, at spøgelse skal se sådan der ud. Og øhm, man kan jo også lægge forskellige effekter på. Øhm, det kunne jo være, at værelset lige pludselig fik sådan et øh, underligt skær i det øjeblik. I biblioteket er det jo. For et underligt skær i det øjeblik, spøgelse træder ind i billedet. Så kunne vi lægge den her effekt på, der hedder Dream. Og øhm, den kunne jo simpelthen den kunne vi blænde op for i det øjeblik, at spøgelset træder ind i billedet. Det gør vi ved at gå ind i vores videoanimator her. Højre klik på, øhm, på filmen. Og så herop. Og så sætter vi simpelthen et par keyframes for at markere, hvornår den skal, den skal starte. Det kan jo være, at øh, den skal... Den op der, man sætter keyframes ved at holde alt nede, og så bare klikke almindeligt på den der lille streg der. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Så kommer spøgelset, og det ser straks lidt mere mystisk ud. Der er mange muligheder i forhold til at lægge effekter på. Men i bund og grund, så handler det bare om, at man skal have to indstillinger, som skal lægges oven på hinanden. Og... Nu er spøgelset ked af som I kan se. Det ved jeg ikke lige hvorfor, men det er det bare. To indstillinger, man lægger oven på hinanden, og øhm, de skal bare være nøjagtigt identiske, hvad baggrunden angår, og så gør man den øverste halvvejs gennemsigtig. Det er essensen.